वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इट्स टाइप्स ऑफ मॉड्यूल 6 सस्टेनेबल एनर्जी प्रोसेस ओके वी विल स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सो ऑलरेडी वी हैव सीन अ वीडियो ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल नाउ विल सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सो इलेक्ट्रिक मोटिव पावर स्टार्टेड इन 1827 व्हेन द हंगेरियन प्रिंस अनोइस जेटलिक बिल्ड द फर्स्ट क्रूड बट अवेलेबल इलेक्ट्रिक मोटर provided with a stator rotor and a commutator and the year after he used it to power a tiny car so between 1832 and 39 robert anderson of scotland invented the first crude electric carriage powered by a non rechargeable primary cell in 1835 professor sibrandes satin of university of groningen netherlands built a small scale electric car The first mass-produced electric vehicles appeared in America in early 90s. Okay, for early 90s, lana electrical cars started and doing the electrical vehicles started and doing the in USA. So the advances in the internal combustion technology, especially the electric starter, the greater range of gasoline cars, quicker refueling times, and growing petroleum infrastructure, along with the mass production of gasoline vehicles, reduced the price of gasoline cars to less than half of the equivalent electric cars, which led to the decline of electric propulsion. The energy crisis of 1970s and 1980s brought a renewed interest in electric vehicles further the global economic recession in late 2000 called to abandon the fuel insufficient suv in favor of small car hybrid cars and electric cars okay. so let's see the historical background of electric cars namku nokke namku kaanan pattu this is the historical car in 1904 by siemens other was then the thomas edison with the car made by detroit electric in 1907 to 1939 okay other was then tribal horn in 1902 to 1919 another other was in 1961 lo vanada heni kilowatt so adinte thaale wikipedia link und if you want to refer you can refer next 1974 lo vanguard sebring city car and in 1996 we had saturn ev one general motors so 2007 we had chevrolet volt and 2008 tesla roadster okay so the just njan ipa kanjo ningalku or historical background of electric cars ana now why we should use electric cars or why we should switch to electric vehicles endu undu nammal electric vehicles ne promote cheyanam Well, the first reason is that pollution. So, as we all know, we have a problem with the environment environmental pollution, CO2 emission. But CO2 emission, we have a lot of pollution. So, somehow we have to reduce it. So, for, uh, it is according to the Department of Electrical Energy, USA, transportation accounts for one third of the all electrical usage. Okay, the use of 10 percentage of electrical vehicles cuts 1 million tons per year of air pollutants. with a 100% electrical vehicles co2 emission can be cut by the half okay so this is a study which is conducted in usa by department of electrical energy about the studies prakar avaru parna nanu cha 100% nammal electrical vehicle like switch cheyyanengil co2 emission namukku nere half aayittu cut cheyan pattu okay at the moment transportation accounts for one third of all energy usage second one is capital number capital cost and maintenance the electrical vehicle is having a high capital cost compared to the conventional normal cars in the electrical vehicle cost is very good but life cycle is more compared to conventional third one is availability of fuel so namak ipo parayam nammala fossil fuels valare fast ait deplete cheyondirikkunna oru samayam and we are depending middle east countries for the fossil fuels okay appa nammala if you switch to electrical vehicles we can reduce the depletion of fossil fuels adhe pole ee middle east countries na depend cheyadhu namaku korkan pattu and fourth one is well to wheel efficiency okay so compared to a normal internal combustion engine 
വർക്കേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകളിൽ വെൽ ടു വീൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും റീസൺസ് നമ്മൾ കണ്ടു വൈ വി ഷുഡ് ചൂസ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ നോർമൽ വെഹിക്കിൾ അതായത് കൺവെൻഷണൽ വെഹിക്കിളിന് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിളിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിളിന് നമുക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു വെഹിക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ടു കൺസ്യൂം ആൻഡ് സേവ് എനർജി ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ നേച്ചർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ യു ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ തേർഡ് വൺ ഇസ് പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വെഹിക്കിളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വലിയ വലിയ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യ വി ആർ സ്റ്റിൽ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഫെമിലിയർ ടു ഇറ്റ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ടീ വെഹിക്കിൾസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക് so basic principle is that electrical vehicle is powered by electric motor rather than a gasoline engine electric motor get its power from the controller and controller is powered by a f- array of rechargeable batteries okay so ivada na cha electrical vehicle la namukoda array of rechargeable batteries undo ee batteries charge edittu idu valiyana nammal vandi odikkunnathu ബാറ്ററീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ബാറ്ററീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററീസ് ആണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹെവി ബൾക്കി ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് അല്ല കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ വോട്ട്സ് പെർ അവർ ആണ് അതേപോലെ ചാർജിംഗ് റേറ്റ് വളരെ സ്ലോ ആണ് ഷോർട്ട് ലൈഫ് ലൈഫ് സ്പാൻ വളരെ ഷോർട്ട് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് പക്ഷെ nickel zinc batteries it give double the range and last for 10 years but again not a disadvantage inde ivide idu valare expensive one then namaku alternative where option ullad lithium ion batteries and nickel zinc batteries okay nickel lithium ion batteries and nickel zinc batteries are nice a life span and adhe pole thane idinde charging rate um valare koodana but it is having a disadvantage that it is very expensive okay നമുക്ക് എക്സ്പെൻസീവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ലിത്തിയം അയൻ ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് നിക്കൽ സിങ് ബാറ്ററീസ് ആർ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ചാർജ് ഇറ്റ് ഷോയിങ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററീസ് നിക്കൽ സിങ് ബാറ്ററീസ് ലിത്തിയം അയൻ ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് ലിത്തിയം പോളിമർ ബാറ്ററീസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദിസ് ഇസ് പിക്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് ആ പെട്രോൾ ബാങ്കിന്റെ അവിടെ we are having a battery which is getting charged see here the battery in the it will be charged you can see here so charging can be done from a power grid for electric vehicle na it will be having a string of batteries one or two batteries alla electric vehicle it will be having a string of batteries and the charging can be done from a power grid ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കാർസിന്റെ ബൈ ടെസ്ല റോഡസ്റ്റേഴ്സ് സോ ടെസ്ല റോഡസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു കാറിന്റെ ജസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് എൻ എക്സലറേഷൻ ഓഫ് സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് ഡയമെൻഷൻ ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇഞ്ചസ് ലോങ് സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഇഞ്ചസ് വൈഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഇഞ്ചസ് ടോൾ വിത്ത് നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇഞ്ച് വീൽ ബേസ് എന്റെ വെയിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട്സ് സ്പീഡ് വൺ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ അവർ and battery life is useful uh, useful battery life in excess 1 lakh miles okay so itri features in the electric vehicles okka nammal ipo develop cheyidu varunnundu then adinde just or configuration ana so coming to the second category hybrid electric vehicle okay endana hybrid electric vehicle nokka സോ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാ വെഹിക്കിൾ നോക്കാം കൺവെൻഷൻ വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്യൂവല് ഫ്യൂവലിന് നേരെ എൻജിനിലേക്ക് പോകുന്നു ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്രോൾ ആകാം ഡീസൽ ആകാം ബയോഡീസൽ എനിത്തിങ് എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ
ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പെട്രോൾ ഡീസൽ എൻജിൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ആസ് എ ഫ്യൂൽ ആ ഫ്യൂൽ എൻജിനിലേക്ക് പോകുന്നു ആ എൻജിൻ വീല് കറക്കുന്നു ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ ഈസ് മൂവിംഗ് അതാണ് ഒരു കൺവെൻഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കോൾഡ് ആസ് എ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിന്റെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്യൂവലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വി ആർ ഹാവിങ് ബാറ്ററീസ് പെട്രോളോ ഡീസലോ അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളവിടെ ബാറ്ററീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാറ്ററീസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി ദ പവർ ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു മോട്ടോർ ആൻഡ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് പവർ ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു വീൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ വീല് കറങ്ങുന്നു ആൻഡ് ദ കാർ ഇസ് മൂവിംഗ് ഓർ ദ വെഹിക്കിൾ ഇസ് മൂവിംഗ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് കാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് So in hybrid electric car, we are using fuel in use and at the same time, we are also using batteries. Okay? Fuel and batteries are combined with the hybrid electric vehicle use. Okay? So fuel is going to power the engine and also the power is transmitted. But the battery is getting charged and the charge is going to generator and also the power is going to wheels. ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീലിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് വെഹിക്കിൾ ഇസ് മൂവിംഗ് സോ അതാണ് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് കാർ അതായത് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് യൂസസ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്യൂൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു റൺ ദ വെഹിക്കിൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്യൂലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദ വെഹിക്കിൾ ഇസ് മൂവിംഗ് And just to exam, uh, the definition is hybrid electric vehicle uses both conventional internal combustion engine and an electric source. So, internal combustion engine is used in the normal vehicle to use in the ICV uh, engine. That is internal combustion engine. That uh, is petrol to use in the electrical source batteries. This mainly facilitates regenerative braking. Okay, so, regenerative braking is a new term and we will see what it is. സോ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു നോർമൽ വെഹിക്കിൾ ഒരു കൺവെൻഷണൽ വെഹിക്കിളിൽ എ സിഗ്നിഫിഷൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇസ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നല്ലൊരു എനർജി പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വെഹിക്കിളിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പവർ ടു സീറോ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് 0.16 kilowatt of energy is consumed okay so the regenerative braking in hybrid electric vehicle namle ee loss aayi pona energy is saved okay ee braking the samayathe lost aayi pona energy is utilized to charge the battery okay so the available advantage aanu braking the samayathe namaku lost loss aayi pona energy is utilized to charge the battery so that is regenerative braking now we will see the types of hybrid electric vehicles based on the hybridization moon classification sanallo the first one is mild or micro the hybridization okay the first type we are having a battery uh, which is having a capacity of 42 volts or less okay but then namaku regenerative braking and a idle stop function ana ഇവിടുത്തെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദ ആർ നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ടു പ്രൊപ്പൽ ദ വെഹിക്കിൾ ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെഹിക്കിൾ ഇവിടെ പ്രൊപ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഇൻ മൈൽഡ് ഓർ മൈക്രോ ഹൈബ്രി മൈക്രോ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ടൈപ്പിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെഹിക്കിൾ പ്രോപ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഇത് ഇസ് ഹാവിങ് എ ബാറ്ററി പാക്ക് ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു വോൾട്ട് ഇൻ ഇസ് കമ്മിങ് ടു സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി വി ആർ മീഡിയം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഐഡിയൽ സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി പാക്ക് ഇസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ മീഡിയത്തിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി പാക്കേജിന്റെ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഇസ് 144 to 158 volts here electric motor usually assist the engine 
Okay, the second feature is electric motor engine assisted. And most are not capable of using electron electric motor alone to propel the vehicle. Okay, so electric motor matra mobility to the vehicle propel a battle. Here, electric motor is actually assisting the engine. Now, coming to the third category full hybridization. Full hybridization, the first thing is that it is having a battery pack of 200 to 300 volts. Because of the increase rate of capacity, you are having 200 to 300 volts. Electric motor also assists the engine, and most are capable of using electric motor alone to propel the vehicle. Okay, so if the electric mo motor will sit in the vehicle properly. That is very important feature on electric motor we can propel the vehicle at the same time battery voltages is about 200 to 300 volts so advantage of HEV is that first one is power consumption energy save low emission of CO2 gas reduced noise pollution low maintenance and it is very safe to drive Third category, plug-in hybrid electric vehicle, PHEV. So, in the plug-in hybrid electric vehicle, a plug-in hybrid electric vehicle is any motor vehicle with a rechargeable battery pack that can be charged from the electric grid and electricity, electricity stored from the, sorry, electricity stored on board drives or contributes to drive the wheels for the propulsion. Okay. For a plug-in electric, sorry, plug-in hybrid electric vehicles, they are also motor vehicles with a rechargeable battery packs. No, that is another feature. There is PHEV, or plug-in hybrid electric vehicle. What are our use in the feature? No, we are having rechargeable batteries. So, we have an array of batteries and we use these batteries to recharge them. So, we have to recharge these vehicles. The reason the study says is that if in New York, 10% of vehicles are plug-in hybrid electric vehicles. So, that's why we have to recharge them in the future. So, it is a subcategory of electric vehicles that includes all electric or battery electric vehicles. Plug-in hybrid electric, sorry, plug-in hybrid vehicles, electric vehicles, conversions of hybrid electric vehicles and conventional internal combustion engines. So it can be recharged from any external source of electricity such as wall sockets and electricity stored in rechargeable battery pack drive, contribute to drive the wheel. Okay. So then the main feature, feature we are having rechargeable batteries. Okay, rechargeable batteries can be charged from any external source, electrical source. We can use a wall socket to use an electricity source to recharge these batteries. Okay? So, this is the third plug-in. We can use normal mobiles to use it. This plug-in electric vehicles will be recharged with the UCM. That is the 8 million advantage you can see. So they are designed for the daily commute to work and for longer distance and is supplemented by ICNG. This type of PHEV is also called as a range extender. Hence this has a high potential to replace ICEV for urban commuting okay this is a very important point now we normally in uh, internal combustion engine replace the capacity of the vehicle on a PHEV in other phase in the cost of problems challenges okay so everything has its challenges first thing is that battery problems okay so long recharging time refueling requires only few minutes so, within the main idle problem, it requires long recharging time. This vehicle recharge is not required, but in 
ഒരു നോർമലായിട്ട് നമ്മളൊരു കൺവെൻഷണൽ വെഹിക്കിൾ ഒരു നമ്മൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഫ്യൂലിംഗ് ഒരു മിനിറ്റ്സിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മിനിറ്റ്സ് അല്ല നോട്ട് ഈവൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറൊക്കെ പെട്രോൾ ഡീസലും വെച്ചിട്ട് റീഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇവിടെ ബാറ്ററീസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ സമയം എടുക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ ബാറ്ററി വെയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട്സ് എനിക്ക് വെയ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സോറി കൺവെൻഷണൽ വെഹിക്കിൾസ് ബാറ്ററീൻ്റെ വെയ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരും ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബാറ്ററി കോസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഹൈ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റേഞ്ച് കൺസേൺസ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ കൺസ്യൂമർ അക്സെപ്റ്റൻസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അത്രയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദിസ് തേർഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സോ ഇൻസഫിഷ്യൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഹാവ് എ മോർ പ്രൊണൗൺസ്ഡ് എഫക്ട് ഓൺ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ ഗ്യാസിലിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് സോ ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് സോ നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് നല്ല രീതിയിൽ കുറയും നോ കമ്മിങ് ടു ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ വെരി ഗുഡ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി എനർജി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഡോളേഴ്സ് പെർ മൈൽ അതാണ് നമ്മുടെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീംലി ലോ ആസ് കമ്പയർ ടു ദ ഗ്യാസ്ലിൻ കാസ് ഗ്യാസ്ലിൻ കാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് പെട്രോൾ ആകാം ഡീസൽ ആകാം എനിത്തിങ് ആൻഡ് മോട്ടാസ് ലാസ്റ്റ് ലോങ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് മെയിൻറ്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി സി ഒ ടി എമിഷൻ വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണെന്നല്ല വി ആർ ഹാവിങ് സീറോ എമിഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ നോയിസ് പൊല്യൂഷനും വളരെ കുറവാണ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നോക്കാം സോ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വി നീഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബാറ്ററീസ് ലിത്തിയം പോളിമർ ലിസ്സിംഗ് കെയർ ബാറ്ററീസ് ലിത്തിയം കൊബാൾട്ട് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് പിന്നെ ഹൈഡ്രോജൻ എക്കണോമി ഹൈഡ്രോജൻ ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ വെരി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പി എച്ച് ഇ വി ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ആൻഡ് അതർ സ്റ്റോറേജ് മെത്തഡ് ഷുഡ് ബി ഡെവലപ്ഡ് ലൈക്ക് സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഒരു ഫ്ലൈ വീൽ സ്റ്റോറേജ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഇസ് എ ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഹാവ് ദർ ഇസ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോളാർ വെഹിക്കിൾസ് ഓക്കെ സോ ദ ബാറ്ററി ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ചാർജ്ഡ് ബൈ സോളാർ എനർജി which is completely free of cost so uh, for solar vehicles are already developed here even though market is not really used in the market some of the pictures of solar electric vehicles so this is some reference if anybody want to refer you can refer thank you